നമസ്കാരം രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം നോക്കുക ഹി ഡൈ ഡാഷ് കോളറ ഓഫ് ആയിരിക്കുമോ അറ്റ് ആയിരിക്കുമോ ബൈ ആയിരിക്കുമോ വിത്ത് ആയിരിക്കുമോ ഇത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഡൈക്ക് ശേഷം ഏത് പ്രിപ്പോസിഷൻ വരും എന്നുള്ളതാണ് അതെന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ ഡാഷ് ശേഷം വരുന്ന സംഭവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ ഡാഷിന് ശേഷം ഒരു ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഏത് പ്രപ്പോസിഷൻ എഴുതാവും ഓഫ് എ എഴുതാം എന്താണ് ഓഫ് ഇതിനു ശേഷം എന്ത് വരികയാണെങ്കിലാണ് ആ ഡൈ എന്ന് വരികയും അതിനുശേഷം പ്രപ്പോസിഷൻ എഴുതേണ്ട സ്ഥലത്തിന് ശേഷം ഒരു അസുഖത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രോഗമാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഏത് പ്രപ്പോസിഷൻ എഴുതാവും ഓഫ് എ എഴുതാവും ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ആണ് ഷീ ഇസ് കമ്പാറ്റീവ്ലി ഡാഷ് ദാൻ ഹിം ഇങ്ങനെ ഈ ദാൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ദാന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കയറി കമ്പാറ്റ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള സംഭവം എഴുതണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെറ്റർ എന്ന് എഴുതി വെക്കും പക്ഷേ വേറൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ കമ്പാറ്റീവ് എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കമ്പാറ്റീവ് എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പാറ്റീവ് ഡിഗ്രി എഴുതാൻ പാടില്ല പിന്നെ ആ അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമേ എഴുതാവും ഏതാ ഗുഡ് ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ ധരിക്കും ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം She is comparatively good than him and they were told. Now, the opposite of accidental. Accidental is the word walk into opposite. No, accidental is the form of adjective form. Then, we have to add adjective to the word. Deliberately, we have to add adverb. Then, intention is the word adjective. Knowingly, we have to add adverb. Then, unaccidental. Then, we have to add the adjective form. Intention is unaccidental. ആക്സിഡന്റിന്റെ കറക്റ്റ് അന്റോണിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഇന്റൻഷണൽ എന്നായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇന്റൻഷണൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇന്റൻഷണൽ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ പോയം ലാമെന്റിങ് ദ ടച്ച് അത് മരിച്ച് പോയ ഒരാളെ കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ച് വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കവിതയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതായിരിക്കും എലിജി ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എലിജി ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കാം നൈത്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡാസ്റ്റ് ബി ടോൾഡ് വാട്ട് ടു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ സംഭവമാണ് നൈതർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഈ നെയ്തർ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോണം പിന്നെ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ സിംഗുലറേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് Neither of us likes to be told what to do. That's the correct video. Now, let's see what we can do. The pen name of Samuel Lagan Clements. That's Mark Twain. That's the general title. The author of the book, The Count of Monte Cristo. The Count of Monte Cristo is the first time. That's the Alexander Dumas. Now, let's see what we can do. One who always thinks himself to be ill. സ്വയമേ രോഗിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കും സോംനാമ്പുലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാമോ അതോ പ്ലിവിയോഫിൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ മിസ്സോ പൊജോനിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ വാൽറ്റോറിയൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഏതായിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വാൽറ്റോറിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ നേരത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഡാഷ് ടൈഗേഴ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻവെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ശേഷം ഏത് ആ പ്രിപ്പോസിഷൻ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റഡിന് ശേഷം വേണ്ട പ്രിപ്പോസിഷൻ ഏതായിരിക്കണം വിത്ത് ആയിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം വിത്ത് അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റഡ് വിത്ത് എന്നേ നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ടൈഗേഴ്സ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദേവർ ജനറസ് ടു എവരി വൺ ജനറസ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു അവർ എല്ലാവരോടും ജനറസ് ആണ് അപ്പൊ അവർ എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ ജനറസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ ഈ ജനറസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ദേ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊനൗൺ ആണ് പ്രൊനൗണിനെ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് നമുക്കൊന്ന് വിളിക്കാം അബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം അതൊന്ന് വിളിക്കാം അബ്ജക്റ്റീവ്
റീബസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് ദ ഫെമിനീൻ ജെൻഡർ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫെമിനീൻ ജെൻഡർ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബുള്ളോക്ക് എന്താണ് മസ്കുലിൻ ആണ് ലയണും മസ്കുലിൻ ആണ് ഹോഴ്സും മസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ആണ് അപ്പൊ അതിലെ ഫെമിനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കും മേയർ ആയിരിക്കും എന്നായിരിക്കും മേയർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലൂറൽ ഓഫ് ഗൂസ് ഗൂസിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഗീസ് ആണ് എന്താണ് ഗീസ് ഓക്കെ ഗൂസിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്തായിരിക്കും ഗീസ് ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഐ വുഡ് റാദർ ഡാഷ് ദാൻ ബെഗ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം വുഡ് റാദർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള വെർബാണ് വരേണ്ടത് വുഡ് റാദർ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തൊരു വെർബ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ വെർബ് എങ്ങനെയുള്ള ആയിരിക്കണം ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഐ വുഡ് റാദർ സ്റ്റാർ ദാൻ ബെക് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായി വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഐ ആം എ ഫിഷർമാൻ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്ക സെൻറ്റൻസിനെ ആദ്യം നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം തന്നിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ആം എ ഫിഷർമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫോമിലുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗ് ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആമിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആമിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം നോട്ട് ചേർക്കണം അപ്പം എന്തായി ആമിൻ്റെ എന്നാവും ഓക്കെ ആമിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ആമിൻ്റെ എന്ന് വരും പക്ഷേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാവും ആറിൻ്റെ തന്നെ എഴുതാവും ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗിൽ മാത്രമേ ആ പ്രശ്നം ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആമിൻ്റ് എന്ന് ഇവിടെ പറയത്തില്ല ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗിൽ പറയത്തില്ല പകരം നമ്മൾ എങ്ങനെയേ പറയത്തുള്ളൂ ആറിൻ്റ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇതാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പം ആറിൻ്റ് ഐ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ ഈസ് ദ വേർഡ് പ്രൊനൗൺസ് ഈ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റൻസീവ്നെസ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ പറയുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഡാഷ് ദ സ്റ്റേഷൻ വെൻ മൈ ഫ്രണ്ട് അറൈവ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് വെർബുകൾ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അവിടെ ഒരു വെർബ് സിം എന്നെ നോക്കുക അറൈവ്ഡ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അറൈവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു സംഭവം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് പിന്നെ വരേണ്ടത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് രണ്ട് ക്രിയകൾ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം നടന്ന ക്രിയ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും രണ്ടാമത് നടന്ന സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആ രണ്ട് ഒരേ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് ക്രിയകളാണ് അവയിൽ ആദ്യം നടന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് രണ്ടാമതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറൈവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി എന്ത് ഇത് രണ്ടാമത് നടന്ന ക്രിയയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം നടന്ന ക്രിയ ഏത് ടെൻസിലായിരിക്കണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഈ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം മാസ്റ്റർ പീസ് മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ബിഗ്ഗസ്റ്റിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ല ഏറ്റവും വലുതെന്നല്ല ഏറ്റവും മഹത്തരമായതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ മാസ്റ്റർ പീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇനി വിച്ച് ഇസ് ദ പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ ഇൻ ദി സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനറും പ്രീ ഡിറ്റർമിനറും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്കറിയാം ഈ ആൻസർ